Hello my students. Today we will read lesson number 6 which is named Sea Fever by John Mesfield. The title Sea Fever indicates the longing for sea voyage. That means longing means strong desire to undertake a sea voyage. Orthat kobi ekhane tar mone je gobhir ichcha prokash korechen samudra jatrar porti. প্রথমে আমরা কবি সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জেনে নিই এডওয়ার্ড মেসফিল্ড জন এডওয়ার্ড মেসফিল্ড 1878 সালে জন্মগ্রহণ করেন মানে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেকটাই ছোট প্রায় 17 বছরের ছোট এবং মারা গিয়েছেন কবি 1967 সাল অর্থাৎ একটা দীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়েছেন হি ওয়াজ এন ইংলিশ পোয়েট রাইটার পোয়েট লরেট অফ দা ইউনাইটেড কিংডম পোয়েট লরেট মানে হচ্ছে সভা কবি অর্থাৎ ইংল্যান্ড তোমরা জানো রাজতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের পাশাপাশি রাজতন্ত্র সমান্তরালভাবে চলে তো রাজতন্ত্র থাকলেই রাজার যে সমস্ত সভাসদ তার মধ্যে একটি পদ হচ্ছে সভা কবি এটা ওনারারই একটা পদ সাম্মানিক পদ তো উনিশশো সালে জন এডওয়ার্ড মেসফিল্ড সভা কবি হয়েছিলেন পোয়েট লরেট হয়েছিলেন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ উনিশশো সাল পর্যন্ত সভাকবির এই দায়িত্ব সামলেছেন হি ইজ অলসো রিমেম্বার্ড অ্যাজ দ্য অথার অফ চিলড্রেন্স নভেলস ছোটদের জন্য তিনি উপন্যাস লিখেছেন দ্য মিড নাইট ফোক অ্যান্ড দ্য বক্স অফ দি লাইটস এই দুটি উল্লেখ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আজকে আমরা যে কবিতাটি পড়তে চলেছি সি ফিভার এটি নেওয়া হয়েছে তার কবিতার সংকলন সল্ট ওয়াটার ব্যালার্ড বলে একটি কবিতা সংকলন থেকে সল্ট ওয়াটার নাম শুনেই বুঝতে পারছ যে সেটা সমুদ্রকে ইঙ্গিত করছে লোনা জল আর ব্যালার্ড হল গিয়ে লং লিরিক্যাল পোয়েম দীর্ঘ গীতি কবিতা তাহলে গীতি কবিতার একটি সংকলন যেটা উনিশশো দুই সালে প্রকাশ হয়েছিল তার থেকেই আমরা এই কবিতাটি পাঠ করব দ্য পোয়েম স্পিকস অব দ্য এক্সাইটমেন্ট অফ দ্য পোয়েট ফিলস অ্যাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন অব দ্য সি ভয়েজ তাহলে কবিতা এখানে বলা রয়েছে দ্য এক্সাইটমেন্ট অব দ্য পোয়েট কবির তীব্র উচ্ছ্বাস যেটা তিনি অনুভব করছেন অ্যাট দ্য অ্যান্টিসিপেশন অফ সি ভয়েজ সমুদ্রযাত্রার কথা মাথায় আসতেই তার মনের মধ্যে আসতেই একটা তীব্র ভাবাবেগ তার মধ্যে কাজ করছে দ্য প্যাশনেট ডেসক্রিপশন অফ দ্য সিস্কেপ রিভিলস দ্য ইটার্নাল ডিজায়ার অফ ম্যান টু সিক দ্য স্প্লেন্ডার অফ নেচার তার এই যে আবেগঘন বর্ণনা তিনি কবিতায় রেখেছেন যে সিস্কেপ অর্থাৎ সমুদ্রের যে দৃশ্যপট ল্যান্ডস্কেপ বললে যেমন আমরা ভূমির দৃশ্যপট অর্থাৎ স্থলভাগের দৃশ্যপটকে বুঝি তেমনি সিস্কেপ মানে সূত্রের দৃশ্যপট অর্থাৎ তার যে সমুদ্রের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন যে বর্ণনা তিনি করেছেন রিভিলস দ্য ইটার্নাল ডিজায়ার অফ ম্যান মানুষের চিরকালীন ইচ্ছে ইটার্নাল মিন্স চিরকালীন চিরকালীন যে তার ইচ্ছে অফ ম্যান টু সিক দ্য স্প্লেন্ডার অফ নেচার প্রকৃতির যে 
রূপ প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তার যে একটা চিরকালীন আবেদন রয়েছে মানুষের মনে মানুষ সততই প্রকৃতির কাছে ছুটে যেতে চায় সেই ব্যাপারটাও এখানে ধরা পড়েছে তাই না আমরা যে কবিতাটি পড়ব আমরা আগেই বলেছি যে ব্যালার্ড ব্যালার্ডের কালেকশন থেকে নেওয়া ব্যালার্ড হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ লিরিক লিরিক মানে গীতি কবিতা আসলে এই লিরিক নামটা এসেছে গ্রিক শব্দ লায়ার থেকে লায়ার হচ্ছে গ্রিকদের একটা বাদ্যযন্ত্র স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট তারের বাদ্যযন্ত্র ইউ আকৃতি দেখতে সেই লায়ার বা সেই এক ধরনের বিনা সেটা বাজিয়ে গ্রিক দেশে গ্রিস দেশে গ্রিকেরা এই যে গীতি কবিতাগুলো গে শোনাত গান গাইত তার থেকে ওই কবিতাগুলোর নাম হয়ে গেছে লিরিক তাহলে আমরা শুরু করি আজকের পাঠ আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন আমি অবশ্যই সমুদ্রের কাছে যাব আবারও অর্থাৎ কবি সমুদ্র যাত্রা করতে ভীষণ আগ্রহী এবং মার্ক দ্যাট ওয়ার্ড এগেন এই এগেন শব্দ দিয়ে কবি বুঝিয়েছেন যে দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট টাইম হি ইজ আন্ডারটেকিং এ আন্ডার গোয়িং এ সি ভয়েজ হি হ্যাড গান টু দ্য সিজ টাইম এন্ড এগেন স্টিল হি ওয়ান্টস টু গো এগেন এন্ড এগেন টু দ্য লোন লিসি সমুদ্রকে তিনি বলছেন লোন লিসি একাকি সমুদ্র অ্যান্ড দ্য স্কাই একটা বাংলা গান আছে দূর দিগন্ত পারে যেখানে যেথায় আকাশ আর মাটিতে মিশে গেছে অর্থাৎ ওই দিগন্ত রেখা দূরের দিগন্ত পানে তিনি যেতে চাইছেন এখানে লোন লিসি এটা একটা বিশেষ ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে যে সমুদ্র একাকি নয় আসলে কবি একাকি এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার্ড এপিথেট ট্রান্সফার্ড অ্যাডজেকটিভ এপিথেট মিনস অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ যে অ্যাডজেকটিভটা কবির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল তিনি সেটা লাগিয়ে দিয়েছেন কোথায় সমুদ্রের সাথে কেন কবি একাকি না কবি খুব শৈশবেই প্রায় তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর বাবা মাকে হারান তার বাবা মা অল্প বয়সেই মারা যান কবি যখন অল্প বয়স ফলে একটা একাকিত্ব তাকে ঘিরে থাকত এবং সেই একাকিত্ব তিনি অনুভবও করতেন উপভোগও করতেন তো সেই লোনলিনেস কোথাও একটা সি এবং স্কাইকেও তিনি জড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেখান থেকে তার একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ আর যেটা কবি চেয়েছেন অল আই আস্ক আর যা আমার দরকার এ টল শিপ দ্যাট মিনস এ লার্জ শিপ একটা বড় সড়ো জাহাজ চাইছেন লম্বা জাহাজ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই এবং একটি তারা চাইছেন তার ওই দীর্ঘ জাহাজটিকে স্টিয়ার করার জন্য গাইড করার জন্য স্টিয়ারিং গাড়িতে থাকে দেখেছ অর্থাৎ গাড়িটাকে যেটা গাইড করে নিয়ে যায় এখানেও জাহাজটাকে পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটা স্টার চাইছেন এই একটি স্টার এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্য ডিরেকশন রাত্রির আকাশে একটি তারা ধ্রুব তারা যা বা পোল স্টার বলা হয় এটাকে সেই তারা যেমন সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে এবং সেখান থেকে বাকি দিকগুলো পাওয়া যায় আবার দিনের বেলার ক্ষেত্রে এ স্টার বললে আমরা অবশ্যই সূর্যকে বুঝব তো কবি চাইছেন আকাশে অন্তত একটি তারা যেন থাকে তার ওই জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাইড করার জন্য এবং খেয়াল করে দেখো স্টিয়ার হার বাই দ্যাট মিনস তিনি তার জাহাজটাকে 
ফেমিনাইন জেন্ডার হিসেবে উল্লেখ করেছেন হার বলেছেন তাহলে নিশ্চয়ই ওই তারাকে আমরা ম্যাসকুলাইন জেন্ডার ধরব অর্থাৎ কোন একটি মেয়েকে তার স্বামী যেভাবে গাইড করে নিয়ে যায় তার নির্দেশ মেনে মেয়েটি যেমন চলে এখানেও সেই নৌকো বা জাহাজটি ওই রাতের তারাকে বা দিনের সূর্যকে মেনে চলবে অর্থাৎ সে নির্দেশ পাবে সুন্দর একটা ইমেজ আমরা পেলাম এই ধরনের ছোটখাটো ইমেজারি সারা কবিতা জুড়েই রয়েছে অ্যান্ড দ্য হুইল স্কিক হুইল তোমরা জানো যে স্টিয়ারিং এর কথা বলছি জাহাজেরও ওই রকম স্টিয়ারিং যেটা সেটাকে বলা হয় হুইল জাহাজের তো জলে চলার জন্য অ্যাকচুয়ালি ওর পাটাতনের নিচে কোনো চাকা লাগছে না হুইল বলতে ওর স্টিয়ারিং কে বোঝানো হয়েছে অ্যান্ড দ্য হুইল স্কিক জলের ধাক্কায় ওই স্টিয়ারিং বন বন করে ঘুরতে থাকে সেটাকে হুইল স্কিক বলা হয়েছে কুইক মানে লাথি অর্থাৎ আচমকা তার চেয়ে সবেগে চলতে থাকা এটাকে বলা হয়েছে হুইল স্কিক সেটাও কবির খুব পছন্দের অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি গতিশীলতার একটা ইমেজ অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং এবং বাতাসের গান বাতাস সো সো বেগে ধাবমান এবং সেখান থেকে একটা বাঁশির মতো সুরেলা শব্দ কবির কানে আসছে অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেলস শেকিং সাদা ধবধবে পাল অমল ধবল পাল সেটা পথপথ করে বাতাসের তোলায় কাঁপছে শেকিং এটাই কবি চেয়েছেন খেয়াল করে দেখো দু নম্বর এবং তিন নম্বর লাইনে আমরা অ্যালিটারেশন পাচ্ছি অ্যালিটারেশন মানে লেটার থেকে এই শব্দটা এসছে একই লেটার বা একই ধ্বনি যখন রিপিট হতে থাকে তাকে বলা হয় অ্যালিটারেশন তো দু নম্বর লাইনে দেখো শিপ স দিয়ে স্টার স দিয়ে স্টিয়ার স দিয়ে ওখানে স এস শব্দ এস লেটারটার অ্যালিটারেশন হয়েছে এবং তিন নম্বর লাইনে হুইল স্কিক ডাব্লু দিয়ে রয়েছে উইন্ডস সং ডাব্লু দিয়ে রয়েছে হোয়াইট সেল ডাব্লু দিয়ে রয়েছে তাহলে এখানেও আমরা ডাব্লু লেটারটার একটা অ্যালিটারেশন পাচ্ছি অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস সমুদ্রের মুখমণ্ডলের ওপর জড়ানো রয়েছে গ্রে মিস্ট ধূসর রঙের একটা কুয়াশার আস্তরণ অর্থাৎ মেয়েদের মুখে যেমন ওড়না বা স্কার্ফ জড়ানো থাকে সমুদ্র মুখের মুখমণ্ডলের উপর সিজ ফেস এখানে একটা পার্সোনিফিকেশন পাচ্ছি মানুষের মতো তুলনা করা হয়েছে তার মুখের ওপরেও একটা আবরণ কুয়াশার আস্তরণ রয়েছে এবং মার্ক দা কালার গ্রে এই গ্রে শব্দটা একটু পেসিমিস্টিক একটু হতাশার দিক ফুটিয়ে তোলে এর মধ্যে একটা মেলাঙ্কলিক টোন রয়েছে একটা মন খারাপের ব্যাপার রয়েছে এটাও আসলে ওই লোনলিনেস কে কোনো না কোনো ভাবে ইঙ্গিত করছে অ্যান্ড দ্য গ্রে ডন ব্রেকিং একইভাবে আমরা ধূসর ভোর ডন মিন্স ভেরি মাচ আর্লি মর্নিং সকালেরও আগের অংশ যেটা সেটাকে বলা হয় ডন এটাকে ডে ব্রেক বলছি গ্রে ডন ব্রেকিং ভোর হয়ে আসছে ধূসর একটা ভোর কাক ভোর অর্থাৎ সারা রাত্রি কবি জাহাজের পাটাতনের উপর কাটিয়ে দিলেন এবং এতক্ষণ যে ঘটনাগুলো তিনি বললেন যে যে দৃশ্যপট তিনি তুলে ধরলেন যে যে সিস্কেপের যে বর্ণনা দিলেন একটা ভিভিড একটা লাইভলি ডেসক্রিপশন দিলেন সেটা সমস্তটাই আমরা রাত্রির বর্ণনা মোটামুটি ভাবে পেলাম তাহলে প্রথম চার লাইন হলো অর্থাৎ আমরা কবিতাটাতে দেখতে পাচ্ছি এরকম চার লাইন করে তিনটে স্ট্যান্ডার রয়েছে চার লাইনের এই যে স্ট্যান্ডার এগুলোকে বলা হয় কোয়ার ট্রেন তাহলে তিনটে কোয়ার ট্রেন রয়েছে মিলে বারো লাইনের কবিতা তাহলে প্রথম অংশ আমরা পড়লাম এরপর চলে আসি সেকেন্ড স্ট্যান্ডার সেকেন্ড স্ট্যান্ডাও একই রকম ভাবে শুরু হয়েছে 
I must go down to the seas again. আমি আবারও সমুদ্রে যেতে চাই এইটা এই কথাটাই বারে বারে কবি বলছেন আমরা যে লিরিক বলছিলাম গীতি কবিতা গানের মধ্যেও তোমরা খেয়াল খেয়াল করবে যে একই লাইন রিফ্রেন হিসেবে বারবার ব্যবহার হয় সেরকমই এই লাইনটাও কবি বারবার ব্যবহার করেছেন এর মধ্যে সোনোরাস কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য একটা গানের মূর্ছনা তোলার জন্য একই রকমভাবে তার ডি প্যাশন ফর দ্য সি এটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য একই কথা তিনি বলছেন জোর দেওয়ার জন্য টু ফুট অ্যান্ড এমফ্যাসিস অন হিজ গোয়িং টু দ্য সি ফর দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড কবি এবার ডাক শুনতে পাচ্ছেন কেউ যেন তাকে ফিরে ফিরে ডাকছে কে ডাকছে দ্য রানিং টাইড বেগবান সমুদ্রের ঢেউ তার সেই যে কল্লোল ধ্বনি ডাক পাঠাচ্ছে কবিকে সেই রানিং টাইড কে কবি বলছেন ইজ এ ওয়াইল্ড কল ওয়াইল্ড মিনস আমরা জানি বুনো দ্যাট মিনস হুইচ ক্যানট বি কন্ট্রোল বিয়ন কন্ট্রোল আনকন্ট্রোলেবল কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল পরিষ্কার আহ্বান তার মধ্যে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব কোন হেজিটেশন নেই বারে বারে ডাকছে সেই সমুদ্র দ্যাট মে নট বি ডিনাইড যেটা কোনোভাবেই ডিনাই করা যাবে না অস্বীকার করা যাবে না অর্থাৎ কবিকে যেন একটা সেই আমাদের পুরাণে হিন্দু পুরাণের যে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার যে অভিসারে যাওয়া সেরকম একটা অনুভূতি এর মধ্যে কাজ করছে যে বাঁশি যখন ডাকল তখন রাধাকে অবশ্যই যমুনায় যেতে হবে আছে না সেরকম বা আমরা যদি গ্রিক পুরাণ দেখি সেখানেও সাইরেন কল বলে একটা কথা রয়েছে ওডিসিতে আমরা যদি তোমাদের যাদের কারো পড়া থাকে ওডিসিতে দেখবে ইলিয়াড ওডিসির মধ্যে হোমারের যে ওডিসি সেখানে ইউলিসেস যখন বাড়ি ফিরে আসছে সেই সমুদ্রে এক রাক্ষসী বাস করত নাম ছিল তার সাইরেন যেখান থেকে আমরা কলকারখানায় সাইরেন ব্যবহার শুনতে পাই নামটাও এসেছে ওইখান থেকে অর্থাৎ যে ডাক শুনলে অবশ্যই যেতে হয় এখানেও সমুদ্র যেন একটা সাইরেন কল পাঠাচ্ছে দ্যাট মাস্ট নট বি ডিনাইড And all I ask is a windy day. Kobi akta din chai chen. Which would be full of wind. But not a stormy day. Where is it? Windy day. Or that se khane. Jathishto pori maane batas thar be. Class 8 e kore chow wind cap. Or that. Tohan kar dine jahaj gulo chala nur jannno. Batas e rano kuru lo vision vision dar kar hoto. সেজন্য কবিও চেয়েছেন উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউড ফ্লাইং আকাশে ভেসে থাকবে সাদা মেঘ কালো মেঘ কিন্তু নয় দ্যাট ইন্ডিকেটস ভেরি ফাইন ওয়েদার সুন্দর ঝঞ্ঝাট মুক্ত একটা দিন প্রচন্ড বাতাস বইবে যেটা জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying flung spray that means jet of water expelled by the sheep when it strikes the wave jokhon jahaj prachondo boro dhewer dhakkay aghat kore tokhon joler kona যেগুলোকে ড্রপলেট বলে এই করোনার আবহে তোমরাও শুনে থাকবে যে মুখে মুখোশ পরা হয় যাতে হাঁচি বা কাশির সময় ড্রপলেট না বেরিয়ে যায় অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলকনাকে আমরা ড্রপলেট বলছি তো সেই যে জলকনা যেটা সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে যখন জাহাজের গায়ে সেখান থেকে জল ছিটকে আসছে সেটাকেই বলা হয়েছে ফ্লাং স্প্রে হুম and the blown spume 
স্পিউন মানে ফোম বা ফেনা সমুদ্রের যে ফেনা যাকে সার্ফ বলি যেটার মধ্যে অনেক বাবুল থাকে ছোট ছোট বুদবুদ থাকে তাহলে আমরা সমুদ্রের একটা লাইভলি ডেসক্রিপশন পাচ্ছি ফাইন পেন পিকচার সুন্দর ভাষা চিত্র কবি এঁকেছেন দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইম সি গার্লের নাম তোমরা আগেই শুনেছ সি গার্ল কি বলে ওটাকে শঙ্খচির ক্লাস নাইনে পড়েছ হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট তো সমুদ্রযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই সিগাল পাখি সাদা এবং কালো রঙের যারা জল এবং স্থল এবং আকাশে সমানভাবে বিচরণ করতে পারে তো তাদের একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার কবির যাত্রাপথ ঘিরে থাকবে কবি সেটাই চাইছেন বোঝা গেল তাহলে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আমরা পড়ে নিলাম তারপর চলে আসি থার্ড স্ট্যান্ডাতে প্যারাগ্রাফ নয় স্ট্যান্ডা আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ অ্যাগেন টু দ্য ভ্যাগ্রান্ড জিপসি লাইফ আবারও কবি সেই কথাটা রিপিট করলেন রিফ্রেন হিসেবে আমি অবশ্যই আবার সমুদ্রের কাছে ফিরে যাব টু দ্য ভ্যাগ্রান্ড জিপসি লাইফ ভ্যাগ্রান্ড মিন্স ভ্যাগাপন্ড ক্লাস সেভেনে পড়েছ অর্থাৎ দ্যাট লাইফ উড বি লেড বাই দ্য পোয়েট হিমসেলফ কবি তার নিজের জীবন নিজের মতো করে কাটাবেন হুইমজিক্যাল ওয়েতে নিজের ইচ্ছে মতো যেটা বাংলা গানে রয়েছে আমাকে আমার মতো থাকতে যাও থাকতে দাও সেই লাইফ তিনি লিড করবেন অর্থাৎ কারুর কথায় তার বিশেষ পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই সেই রকমের যে লাইফ ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ জিপসি হচ্ছে গিয়ে আফ্রিকার একটা প্রজাতি বেটে খাটো যাযাবর জাতি তো তারাও যেহেতু যাযাবরের জীবন পালন করে কবিও চাইছেন স্বেচ্ছায় চালিত একটা যাযাবর জীবন দ্যাট ইজ টোটালি ইররেগুলার কবি ওই ইররেগুলার লাইফটা ভীষণভাবে চান সমুদ্রযাত্রা করতে গেলে কি হয় নানা ধরনের প্রবলেমস নানা ধরনের ট্রাভেল ধেয়ে আসে সি সিকনেস আছে তাই না জাহাজের যে ধোলা জাহাজের দোলায় গা গুলিয়ে ওঠে অসুস্থতা বোধ হয় এবং জাহাজের যে ঝড় ঝাপটা সমুদ্রের মানে একটা অনিশ্চিত জীবন নির্দিষ্ট বাধা ধরা রুটিন লাইফ নয় কবিকে ওই ছন্ন ছাড়া একটা যে জীবন সেই জীবনের প্রবল আহ্বান একটা হাতচানি দিয়ে ডাকছে টু দ্য গার্লস ওয়ে যে সি গালের কথা বলা হলো সেই শঙ্খচিল যে পথে চলেছে সেই পথ অনুসরণ করবেন কবি দ্য হুয়েল হুয়েলস ওয়ে তিমি দলবদ্ধ তিমি দের যে পথ সেই পথ তিনি অনুসরণ করবেন অ্যান্ড দ্য উইন্ডস উইন্ডস অ্যাপোস্টি দেওয়া আছে দ্যাট মিনস উইন্ড ইজ হোয়ার দ্য উইন্ড ইজ লাইক এ হোয়েটেড নাইফ যেখানে বাতাস বইবে ধারালো ছুরির মতো হোয়েটেড মিনস শানিত সারপেন্ড সারপেন্ড নাইফ অর্থাৎ ঠান্ডা বাতাসকে আমরা এরকম আখ্যা দিয়ে থাকি ছুরির মতো বিঁধছে ক্লাস নাইনে পড়েছ অল অ্যাবাউট এ ডে হ্যাঁ অল অ্যাবাউট এ ডগ সেখানেও দেখেছ যে ধারালো ছুরির মতো বাতাস বইছে তো এখানে সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রেও সেই যে সেই যে বাতাস ঠান্ডা বাতাস সেটা ধারালো ছুরির মতো আঘাত করছে তার মধ্যে একটা মজা রয়েছে অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন খোশকল্প মেরি ইয়ার্ন মানে হাসি হুল্লোর ঠাট্টায় ভরা খোশগল্প ইয়ার্ন মিনস স্টোরি টেল ফ্রম এ লাফিং ফেলো রোভার ফেলো রোভার রোভার মানে ক্রিউ মেম্বার অর্থাৎ নাবিক দলের যে অংশ ফেলো রোভার অর্থাৎ সহ নাবিক 
কোপাইলট তাদের সঙ্গে খোস গল্প কবির কাছে খুবই আকর্ষণীয় অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ তারপরে একটা শান্ত ঘুম অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম সেই ঘুমের সাথে সাথে একটা সুমিষ্ট সুখ স্বপ্ন হোয়েন দ্য লং ট্রি ইজ ওভার যখন সমুদ্রযাত্রা শেষ হয়ে যাবে সেটাও কবি ভীষণ কাঙ্ক্ষিত ভীষণ চাওয়ার জিনিস তাহলে আমরা কবিতা শেষ করলাম আর শেষ লাইনটাতে একটা ডিপার ইমপ্লিকেশন রয়েছে একটা গভীরতর অর্থ রয়েছে আসলে এই সমুদ্র যাত্রা শুধুমাত্র সমুদ্র যাত্রা নয় এটা জীবনের যাত্রা জীবনের যেমন নানান রকমের ঝড়ঝঞ্ঝা নানান রকমের দুঃখ কষ্ট নানান রকমের অকওয়ার্ড সিচুয়েশনস আছে আর সেগুলোকে সাথে নিয়েই জীবনের মজা নিতে হয় কবি যেমনটা সমুদ্রযাত্রায় নিয়েছেন যখন সমুদ্রযাত্রা শেষ যখন পথের পাঁচালি শেষ জীবন পথের যাত্রা যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে কোয়াইট স্লিপ অর্থাৎ এখানে ঘুম বলতে ব্রাদার অফ ডেথ অ্যাকচুয়ালি ডেথকে বুঝিয়েছেন ঘুম আসলে চিরনিদ্রা ইটার্নাল স্লিপের কথা বলেছেন অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম হোয়েন দ্য লং ট্রিক ইজ ওভার যখন দীর্ঘ যাত্রা শেষ হয়ে গেল কবি একটা ইটার্নাল স্লিপের চির ঘুমের মধ্যে চলে যেতে চাইছেন সুন্দর একটি কবিতা তোমার মন দিয়ে পড়বে আর অসুবিধে হলে অবশ্যই পরে আমরা ডিসকাস করব ভালো থেকে সবাই